বন্ধুরা আজকে আমরা পড়ছি নত্যবিধানের আরেকটি নিয়ম তো বন্ধুরা চলো আমরা নিয়মটা একটু প্রথমেই পড়ে নিই নিয়মের শুরুতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি রি রস রিকার রফলা রেফ খিও এর পরে স্বরবর্ণ স্বরবর্ণ কয়টি বন্ধুরা এগারোটি তারপরে হচ্ছে ক বর্গ কয়টি পাঁচটি মানে ক খ গ ঘ ও এবং প বর্গ হ্যাঁ বন্ধুরা প ভ ব ভ ম সেখানেও পাঁচটি এবং এখানে সর্বশেষ কয়টা দুই হচ্ছে চারটি কি কি অন্তস্ত অংশ জ হ অনুসার যদি না থাকে হ্যাঁ বন্ধুরা এই যে দেখো না থাকে আমরা আগের ভিডিওতে আগের রুলসটা পড়ছিলাম হচ্ছে যদি থাকে আর এখানে হচ্ছে না থাকলে দন্ত না হয় সেখানে কিন্তু মূর্ধনা হবে না তো এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা কিন্তু এখানে মূর্ধনয়ের ব্যাপারটা পড়ছি না আমরা পড়ছি দন্তনয়ের ব্যাপারটা যেমন আমরা আগের ভিডিওতে দেখছিলাম যে রসায়ন না রামায়ণ সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম র আর ন এর মাঝখানে আমরা আকার মানে এখান থেকে পেয়েছিলাম ম তার মানে হচ্ছে প বর্গ থেকে পেয়েছিলাম আকার এখান থেকে পেয়েছিলাম অন্তস্থ এখান থেকে পেয়েছিলাম তার মানে এইগুলো যদি থাকে তাহলে মূর্ধ ন হয় কিন্তু এটা ছিল হচ্ছে পূর্বের ভিডিও সেখানকার রুলস কিন্তু আমরা এই রুলসে যেটা বলার চেষ্টা করছি যেমন ধরো রসায়ন রসায়নে তুমি একটু খেয়াল করে দেখো যে এই যে দেখো র আর এই যে দেখো ন তো দেখো র এবং ন এখানে কিন্তু যেরকম র এর এত দূরে থাকা সত্ত্বেও মূর্ধন না হয়েছিল এখানে কিন্তু হচ্ছে না কেন তার এখানে কোন না কোনো একটা বাধা রয়েছে তো চলো বন্ধুরা আমরা সেই বাধার একটু বের করার চেষ্টা করি যেমন দেখো দেখো এই যে দেখো র আর ন এর মাঝখানে কি পাচ্ছি আমরা দন্তস পাচ্ছি এই যে দন্তস খেয়াল করে দেখো তো এই দন্তস এদের মধ্যে আছে কি না দন্তস কি সরবর্ণের মধ্যে তো অবশ্যই থাকবে না দন্তস ক বর্গের মধ্যেও নেই ক খ গ ঘ উ নেই প বর্গ প ফ ব ভ ম এখানেও নেই আমরা এই চারটার মধ্যেও দেখতে পাচ্ছি না তার মানে এই পঁচিশটার মধ্যে এই যে পঁচিশটা এই মোট মিলে কয়টা পঁচিশটা এই পঁচিশটার মধ্যে নেই না থাকলে তাহলে কি হবে দন্ত না হবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই শটা এইটা কিন্তু এই পঁচিশের মধ্যে নেই যদিও এই দুইটা রয়েছে কিন্তু মানে আকার আর অন্তস্থ এই দুটা কিন্তু রয়েছে আকার কোথায় রয়েছে সরবর্ণে আর অন্তস্থ কোথায় রয়েছে এখানে রয়েছে কিন্তু মাঝখানে আমরা দন্ত স এটা কিন্তু এই পঁচিশটার মধ্যে পাচ্ছি না তো সেটাই বলছি যে যদি না থাকে তাহলে কি হবে বন্ধুরা দন্ত ন হবে এখানে সেই জন্য কিন্তু দন্ত না হয়েছে বন্ধুরা আমরা যদি আর একটা উদাহরণ দেখি তাহলে আমরা মনে হয় খুব ভালো করে বুঝতে পারবো সেটা হচ্ছে রতন তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো এই যে র এবং ন এই যে এর মাঝখানে বন্ধুরা কি রয়েছে ত রয়েছে তো আমরা একটু খেয়াল করে দেখি তো যে এই তটা কি এদের মধ্যে আছে কি না ত তো অবশ্যই সরবর্ণের মধ্যে নেই ক বর্গ ক খ গ ঘ নেই প বর্গ প ফ প ভ ম নেই এবং একইভাবে এই চারটার মধ্যেও নেই একইভাবে এইটাও বাদ পড়ে যাচ্ছে তো এইটার জন্য কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে রুলটা সেই রুলটার মধ্যে এই নিয়মটা পড়ে যাচ্ছে এই উদাহরণের মধ্যে মিলে যাচ্ছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শুধুমাত্র তয়ের জন্য এখানে মূর্ধন না হচ্ছে না কি হচ্ছে বন্ধুরা দন্ত ন তার মানে রয়ের পরে কি রয়েছে সেটাও আমাদের একটু খেয়াল রাখা উচিত যদি আমরা দেখতে পাই যে রয়ের পরে সবগুলোই যদি এই প্রতিষ্ঠার মধ্যে থাকে তাহলে মূর্ধ না হবে যেমন এখানটাই হয়েছিল কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কোনো একটা কোনো একটা ধ্বনি যদি বাহিরের থেকে চলে আসে তাহলে সেটা কিন্তু আর হবে না যদি আসতে হয় এই প্রতিষ্ঠার মধ্যেই আসতে হবে আর না হলে হবে না তো আশা করি তোমরা এই রুলটাও বুঝতে পেরেছ আমরা পরের ভিডিওতে তোমাদের আরেকটা রুল শিখিয়ে দেব আশা করি সেই ভিডিওটাও দেখছো আজকে পর্যন্তই